Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Bulletin Ukas 22 Jun 2019, anda bersama saya, Nurul Atika Hassan. Meskipun berdepan pelbagai cabaran, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak JPS komited untuk menghasilkan mutu kerja yang berkualiti kepada rakyat Sarawak, terutama dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik. Setakat ini, JPS diamanahkan untuk melaksanakan 33 projek rakyat yang bernilai 166 juta ringgit dan 570 juta ringgit untuk pembangunan projek IRSTA. JPS telah berusaha untuk mengimbangi kekangan dari segi sumber yang dimiliki, terutamanya dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam mengendalikan projek-projek yang telah diluluskan oleh Kabinet Negeri dan menyiapkan projek-projek berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak yang berhormat Profesor Datuk Dr. Sim Kuih Hian menekankan bahawa JPS perlu memberikan kursus dan latihan yang bermanfaat kepada staf jabatan agar mereka dapat menghasilkan mutu kerja yang berkualiti serta dapat mengendalikan projek-projek yang bernilai tinggi. Beliau turut memaklumkan bahawa jangkaan orang awam terhadap JPS adalah agak tinggi kerana mereka mahukan projek yang dilaksanakan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Ujar beliau lagi, pegawai di JPS perlu memiliki tiga kriteria penting dalam penghasilan mutu kerja mereka iaitu gigih berusaha, mampu bekerja di bawah tekanan dan berdaya saing. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata demikian semasa merasmikan Majlis Makan Malam Penghargaan Warga Kerja Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak JPS bertempat di sebuah hotel terkemuka di Kuching semalam. Di majlis yang sama yang berhormat Profesor Datuk Sim juga menyerahkan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada Kelab Sukan dan Kebajikan JPS untuk kegiatan kelab tersebut. Turut hadir ke majlis berkenaan ialah pengurusi majlis perbandaran padawan yang berhormat I.R. Lo Kier Chiang, pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Encik Chok Moi Sun, Siti Usaha Tetap dan Pemangku Siti Usaha Tetap, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Encik Bakri Zaini dan Puan Susan Loh serta tetamu kehormat yang lain. Sambutan gawai di negeri ini bukan sekadar upacara tradisi yang hanya disambut dari kalangan masyarakat Dayak sahaja, malah turut dikongsi bersama kaum lain yang berbeza agama dan kepercayaan. Meskipun sambutan perayaan ini turut merangkumi amalan ritual tinggalan nenek moyang masyarakat Iban, ia bukan halangan bagi masyarakat lain untuk meraihkannya bersama. Apalagi pada zaman serba moden masa ini, tradisi ngabang di rumah-rumah panjang masih diteruskan sebagai cara untuk mengekalkan semangat cintakan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan generasi muda di negeri ini. Di Sibu, beberapa rumah panjang seperti rumah John Lalong, rumah asing, pasai, rumah Joni dan rumah bungan memanfaatkan hujung minggu dengan menjemput rakan-rakan serta saudara mara yang masih berada di kampung halaman untuk menyambut gawai bersama-sama. Rumah panjang menjemput wakil rakyat mereka, Adun N55 Nangka yang berhormat Dr. Anwar Rapai yang juga Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi merangkap Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam. Peluang bersemuka itu membolehkan penghuni rumah panjang mendapatkan perkembangan bukan sahaja tentang dasar dan inisiatif kerajaan negeri, malah penduduk juga dapat mengetahui maklumat terkini tentang pembangunan yang sedang dirancang dan yang akan dilaksanakan di kawasan mereka. Pembinaan jambatan sebauh yang menyeberangi Sungai Kemena diyakini mampu memacu ekonomi masyarakat setempat. Menteri Utiliti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N69 Kemena, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utong berkata, apabila siapnya projek pembinaan jambatan berkenaan, penduduk setempat tidak lagi menggunakan perkhidmatan feri untuk menyeberangi Sungai Kemena. Jelasnya pembinaan jambatan itu juga akan membolehkan daerah sebauh dihubungkan dengan kawasan hulu sebauh sehingga jalan pesisir pantai sama laju bintulu. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pekan Sebauh di Bazar Sebauh semalam. Sementara itu, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi menekankan bahawa pengurusan JKKK harus berupaya dan komited untuk mentadbir serta membangunkan penduduk di kawasan masing-masing. 
Katanya ahli JKKK juga harus menggunakan saluran betul bagi melaporkan sebarang isu atau masalah di kawasan mereka bagi tindakan segera dilakukan. Jika tidak menggunakan saluran yang betul ujarnya, pihak tidak bertanggungjawab pasti akan memanipulasikan sesuatu isu atau masalah tersebut. Sekian Buletin Ukas 22 Jun 2019 berakhir di sini. Saya Nurul Atika Hasan bersama kru penerbitan Buletin Ukas akan bersiaran kembali pada jam 8.30 malam. Dapatkan berita terkini dari Ukas dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.